、えー、皆さんこんにちは日本と世界の未来を開く長距離論軸第4回目でございますさてこれまでマルクスのものの見方考え方一貫しているのは宗教問題なんだということを強調してまいりましたで今回はマルクスの思想その革新3といたしましてさらにこの考え方を広げて説明してみようとこう思いますでマルクスが一体何を解決しようというふうに考えていたのかといいますと、まあ一言で言うと市民社会における人間の利己的な姿これを克服しなければ理想的な社会は実現できないということでございました一言で言うと利己心これをいかに超えるかでありましたこれが対立分裂差別を生むというふうに見たからでございますでこの末に見えるのが共同体であるわけですがそれが地上における理想的な社会国家の在り方ということになるわけでありますがマルクスは愛による共同体の実現は空想だというふうにして否定をいたしましたでその当時のキリスト教の姿とかさまざまなものがその背景にあるというふうに当然これまで説明したことからご理解いただけるというふうにこう思いますそれでマルクスが結論としてここにしか道はないというふうに判断しましたのは結局私的所有権を否定した生産共同体としての共同体でしたこれが共産主義であります共産主義の理想の姿でございますそしてこの私的所有権というものを超えるためには人間の良心の自由信教の自由を否定しなければならないということを強調したわけでございますでそれをちょっとこの文章で確認してみようとこう思います1875年マルクスは1883年に亡くなっておりますから、まあ、本当に晩年です合田考慮批判という著作があるわけでございますがマルクスがあ残した最後の、まあ、著作有名な著作の内容というふうに言えるかと思いますで合田考慮実はゴータというのは地名でゴータ公領というのはドイツ労働者党、まあ、簡単に言うとドイツの共産党でございますがその公領これをゴータ公領と当時呼びましたでゴータというところで労働者党が大会を開きまして公領を策定しようということであったわけでございますがこれをゴータ公領というわけですがその案を事前にマルクスは入手いたしましたでその入手した豪と豪太公領の文章をずっと見ていく中で激怒したところがあるのでありますもちろんそれこ,こ,でこれから説明するものだけではないんでありますが最も激怒したところというふうに言っていいと思いますそこでは何かと言いますとそこに良心の自由を容認するという政策が提示されていたからでございます良心の自由って当たり前じゃないか必要じゃないか重要じゃないかと思われるかもしれませんがマルクスにとってはこれはとんでもない信教の自由、宗教を認めることにつながるということで批判したのであります。労働者党はこの機会にブルジョア的な良心の自由とはありとあらゆる種類の宗教的な良心の自由を許すことに他ならないこと。党はむしろ宗教的な亡霊から宗教的亡霊から良心を解放することに努力するという彼らの自覚を発表すべきであったというふうに強調しております。結局マルクスはプロレタリアートの解放と言いましたけれどもそれは資本の圧政からプロレタリアートを解放するということなのでありますがこれをやるためには何としても宗教の支配からの解放これも絶対的な前提条件としてやらなきゃいけないということをここで強調していたわけでございます。でこのように捉えるようになったマルクスの人間観なのでございますが。現実的人間とは一体どういうものかということなのでありますが絶対的とも言っていい性善説これがマルクスの人間観でしたルソーもそうでしたルソーの影響を非常に強く受けていると見ることができますで、性善説に立っておりますから結局人間が今利己的であるのはその原因があるその原因は阻害構造人人間から人間からしさを奪っている構造なんだとそれを暴力的に転覆すなわち破壊をしてしまえば人間は人間らしくなれるんだというのがマルクスの発想でした。しかし
環境が変わったからといって人間自身は変わらない人間には罪がある煩悩があるというのが宗教的な人間観でございますこのような人間観はマルクスは持つことができませんでしたこうして暴力革命を容認するその考え方へと転換していったわけでございますでマルクスは宗教とは何かということについてはこれは繰り返しになりますが本来宗教はどう捉えるべきかということを説明するためにですねもう一度このタイトルで説明してみようと思いますこれは人間の疎外形態であるというのがマルクスの発想でした人間から人間らしさを奪うのが宗教であるということでございましたしかし真の宗教というものを理解している人たちはまた宗教的生活を送っている人たちにはマルクスの考え方は絶対受け入れることができませんこれは一例でございますが、ニトベイナゾウ氏の宗教とは何かということについての説明の文章です。ニトベ先生は、今岩手県で生まれ、国際連盟の事務次長でしょうか、された方で、世界的に有名な人物でありました。武士道という本を書いたことで有名でございますが、えー、北海道で、えー、クリスチャンとなり、そしてアメリカに留学した時にアメリカの福音派の女性と出会ってそして結婚するんでありますがアメリカの福音派の影響を非常に強く受けて宗教に対する考え方をさらに固めていった人物でございますが彼は文章の中にこう述べております「宗教とは何ぞや」と問えば私の答えは「神に接して神の力を得これを昇華しどうかして己のものとし」。これを単に表す力であると言わねばならぬ。宗教の奥義は解き難くまた考え難い。学説や理論はこのことについては何の用もなさぬ。ただ朝夕の祈祷において神に近づき、神に交わり、神の力を心に実験、実際経験するという意味の実験して、これを身に表すようにするが何より寛容のことである。宗教を研究するのは実行においてする以外にはないと。すなわち神を信じ宗教を信じるということは自分から理性や愛や意志の力が失われていくことではなくて神からそれらを強化する力を得ることなんだとそして自分自身の中にそれをどうかしてさらに他の人に対してあるいは自然万物に対してその愛を表すことなんだとこれが真の神を信じる宗教を信じるという姿なんだということを強調しているわけでございます神や宗教を信じることによって人間は人間らしさを失っていく宗教はアヒのようなものだというのがマルクスの考え方でしたが全く違うということであります私たちは神を信じ宗教を信じることによってあたかも電流が通っていないその電球のような存在だったものが電流が流れることによって光り輝きそして周辺を照らしてその価値を表すようになる神を信じる宗教を信じるというのはそういうことなんだということを言っているわけでございますすなわち人間の霊性それから神の働きとしての精霊そういったものによって人間は大きな変化を自分自身の中に革命的変化を起こすことができるんだということがこれが最も重要な考え方でありますで私たちもまた共同体を求めていますそれを共生共栄共治主義と呼んでいるわけでありますがこのようなものの見方考え方を神主義と呼んでおりますこのことについてはまた後説明をさせていただきたいというふうに思いますまず三つの革命を経る意識革命良心革命心情革命であります意識革命はいつも常に神と共にある私は神のうちにあり神は私のうちにあるというこの意識をまずしっかり持つということそれが同時に人間の良心を巨大な力として表す自分の命それを超えてでも他のために生きようとする力をもたらすことができるんだそして神と親と子の関係で心情において結ばれるそこに兄弟姉妹の愛があふれて人種国境あるいはまた肌の色すべてを超えて兄弟姉妹が共に愛生活することができるようになるこれが真の共同体だということでありますこのような神主義革命これは誠の愛による共同体実現の革命であります
マルクスが愛による共同体実現は空想だと言いましたいやそうではないんだと真の愛による共同体実現の道はあるんだとそれを私たちが神主義として象徴理論の最も革新的部分として強調している点でございますマルクスの阻害論は根本的な間違いでございました人間が人間らしさを失ったのは神を信じ宗教を信じるまたその典型としての政治や経済の構造それによって失われているのではないんだということを強くここでは強調しておきたいと思います神主義によるマウトの愛による共同体実現をこれからまた説明をしていこうと思います、えー、さて皆さん本日の動画はいかがだったでしょうかあ少し難しいところもあったかと思いますいいなと思った方はぜひ高評価をそして気に入った方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたしますありがとうございました